Nhớ cuộc đời đúng là một chuỗi sự mệt mỏi Thôi thì hy vọng là mọi người lên cùng với mình là mọi người uh, dù mệt, dù mệt một xíu nhưng mà mình được thêm kiến thức nó vẫn hơn <cười> Hôm nay thì thực ra là kiểu về một cái chủ đề mà mình nghĩ là vừa lạ vừa quen mình có hỏi các bạn ở trong nhóm livestream của mình là các bạn muốn mình livestream về chủ đề gì thì rất là nhiều bạn comment là chủ đề collocations cho nên là ok nếu các bạn muốn mình live về collocations thì hôm nay mình live cho các bạn luôn hôm nay là sang phần 5 rồi đấy rồi chắc là mình sẽ bắt đầu luôn mọi người nhỉ tại vì là hôm nay mình bắt đầu hơi muộn cho nên là mình sẽ bắt đầu luôn chứ không để mọi người chờ nữa Bắt đầu luôn nhé. Cho bạn nào mà chưa biết thì collocations là cái gì? Collocations nó là những cái cụm từ cố định đi với nhau. Đơn giản như vậy thôi à? Cụm từ cố định đi với nhau. Đấy, thì bây giờ ví dụ như là mọi người sẽ có là cái take pictures chẳng hạn. Ví dụ đi chụp ảnh đúng không? Take pictures, take photos, vân vân. Hoặc là heavy rain, trận mưa to thì phải là heavy rain chứ không phải là strong rain. Ví dụ như vậy. Thì tất cả những cái đấy đều gọi là collocations. Rồi, cùng mình trả lời câu số 1 luôn nào. Câu số 1. When I was a kid, I always challenge her my homework as soon as I got home from school. Khi mà tôi còn là một đứa bé, đúng không? Tôi lúc nào cũng làm bài tập ngay lập tức khi mà tôi vừa mới đi học ở trường về. Ở rồi đây là đúng là cậu bé cơ mẫu hay là cô bé cơ mẫu rồi đúng không? Làm bài tập ngay lập tức. Bây giờ chắc là không có chuyện đấy rồi. Câu này thì mọi người thấy có cái từ là homework. Động từ nào đi về homework? Chắc là các bạn chọn được luôn. Đó là nó phải là à đúng không? I always did my homework. À hello Vi, hello hello. Hello Tiến Bảo. Hello Hồng An. <cười> I always did my homework as soon as I got home from school. Câu số 2. Còn mình sẽ câu số 2 luôn các bạn. Daniel loves chấm chấm selfies when he's on holiday. Selfies là mình biết rồi đúng không? Selfies là cầm điện thoại và pose dáng. Đó chính là chụp ảnh tự sướng đấy. Nào, cái động, cái động từ nào đi với từ selfies để mang nghĩa là chụp ảnh tự sướng. Cái này thì anh nghĩ là sở thích của khá nhiều người, bao gồm cả anh nữa. <cười> Không chỉ có đi du lịch đâu mà kiểu bình thường trong cuộc sống hàng ngày ấy, cũng thích chụp ảnh. Chụp ảnh để làm kỷ niệm là chính. Anh nghĩ là các bạn ở trên livestream của anh cũng như này đúng không? Ở đây thì mọi người sẽ có ngay một cái cụm collocation rất là hay dùng đó là take photos, take pictures, take selfies. Chưa phải như vậy thì đáp án nó sẽ là taking. I say. Một A và hai C được chưa? Take selfies. Chưa phải. Câu số 3 thôi cả nhà nhỉ? Câu số 3 Some people will be a few minutes late There's really traffic today Một số người thì sẽ bị trễ vài phút Giao thông thì rất là tăng nghẽn đúng không? Rất là nhiều giao thông High traffic, heavy traffic, harsh traffic hay là strong traffic À hello Hưng, hello À, uh, hello Vân, đấy một số bạn mới vào rồi. Theo mọi người, khi mà người ta bảo là do không tắc nghẽn hoặc là cái lưu lượng giao thông nhiều ấy, thì cái từ nào nó sẽ đi về từ traffic. Nhưng cái từ này nghĩa nó cũng xem xem nhau đúng không? Nghĩa là cũng uh, xem xem, không khác gì mấy. Nhưng mà collocation là những cái cụm từ cố định rồi, cho nên là mọi người phải biết. Và mình sẽ coi đó là heavy traffic. Heavy traffic, các bạn ghi lại luôn đó là Lưu lượng giao thông cao hay là mật độ giao thông cao? Mật độ giao thông cao. Nhiều xe cộ đấy. 
à, thì như vậy các bạn sẽ gọi là heavy traffic câu này thì chúc mừng là khiêm à, khiêm chọn c à c thì lại không phải không ạ chúc mừng ngân này chúc mừng vân này chúc mừng hưng này chúc mừng vi này đáp án ba b là chính xác mấy câu đầu tiên sẽ là những cái câu mà hơi phải đọc một chút dễ dễ một chút về sau thì sẽ có nhiều câu location và lạ hơn một chút cho các bạn nhé Big data is chum chum topic right now in the IT field. Big data tức là đúng không? Thuật ngữ của nó là một cái chủ đề đang rất là hot, đang rất là phổ biến ở trong cái trong cái lĩnh vực IT. Theo các bạn thì một lĩnh vực cái chủ đề nó rất là phổ biến thì theo mọi người là hot topic, popular topic, sensational topic hay là favorable topic. Một cái chủ đề rất là đang được bàn luận rất là nhiều đúng không? Rất là sôi nổi. Nó phải là một cái chủ đề hot topic. Hot topic. Chứ không phải là popular topic mọi người nhé. Popular topic là nhiều bạn hay dịch kiểu tiếng uh, tiếng Việt sang tiếng Anh ấy. Ví dụ là mọi người sẽ hay dịch là một cái chủ đề phổ biến đúng không? Thì mọi người sẽ dùng là một cái popular topic. Popular là phổ biến. Chủ đề là topic. Nhưng mà trong tiếng Anh thì nó không có popular topic. Mà nó chỉ gọi là hot topic thôi. Câu số 5 nhé. Câu số 5. Câu số 5. My doctor told me I'm not chăm chăm enough exercise. Bác sĩ bảo tôi là gì? Bác sĩ bảo tôi là đã không tập luyện thể thao đầy đủ. Không không tập luyện thể thao đủ. Tức là có thể là đang làm sao? Người đang uể oải, đang thừa cân chẳng hạn. Nhưng mà không tập luyện thể thao đủ Thế theo mọi người là tập luyện thể thao nó sẽ là gì? Exercise ở đây là danh từ và mang nghĩa là thể thể thao mọi người nhé Make exercise không có rồi đúng không? Chắc là mọi người hay gặp nhất là do exercise đúng không? Do exercise có nghĩa là bằng là tập thể thể thao Nhưng mà Nhưng mà Ngoài cái do ra ấy, nó có một cái động từ nó sẽ được từ get Get exercise cũng được nhá, cũng là một cái cụm nó rất hay dùng. Trade down thì xác của mình phải là down đi. Câu này chúc mừng của Ngân này, của Hưng này, của Vân này, rất là chính xác. Do exercise hay là get some exercise đều được. Mọi người đã hiểu bài chưa? Những cái nào mà cái hay thi, những cái nào mà hay dùng vào trong cuộc sống ấy thì hãy tổng hợp cho mọi người thông qua các buổi livestream. Bạn nào mà chưa biết thì mọi người học thêm. Còn những cái mới thì mọi người ghi lại xuống dưới cũng được. Comment xuống dưới luôn. Để cho một lần nhớ. Một lần comment là một lần nhớ mà. Câu là 6 thôi. Could you chấm chấm me a favor and take this document to Monica? Bạn có thể làm cho tôi một việc được không? Và cầm những cái tài liệu này đến cho Monica đúng không? Nào cái cụm chấm chấm a favor, cái động từ nó sẽ là cái gì? Help, make, do hay là create? Đấy, câu sáu là đáp, đáp án bắt đầu là khác biệt thế này. Người thì là make me a favor đúng không? Người thì là create me a favor. Cái này anh nhớ là anh đã từng uh, từng chia sẻ một lần, à, không phải một lần đâu mà khá là nhiều lần trên các buổi livestream rồi. Động từ không phải là create. Động từ cũng không phải là gì. Không phải là make luôn. <cười> không phải create, không phải là make các bạn ạ. Hôm nay mọi người học cho anh nhá. Đáp bạn nó phải là do someone a favor. Do someone a favor nghĩa là gì mọi người? Tức là giúp ai đấy một việc gì đó. Giúp ai đó một việc. Ví dụ như là can you do me a favor and something. Sau đấy, sau cái tự e này thì mọi người kể cái việc mà mọi người muốn người ta giúp ra. Được chưa? Đấy thì cấu trúc đơn giản của nó là như vậy. Could you do me a favor and chẳng chẳng. Thì sau cái e này nó sẽ là cái mà mọi người muốn người ta giúp mình. 
Đó từ đó sẽ là to nhé. Ờ, số 9. À, câu số 7. Câu số 9. Câu số 9 thì là I tell, tell my mother I promise. Gợi ý cho mọi người một chút. Cái động từ này nó phải đi với cái từ promise. That I will graduate college on time. Tôi hứa với mẹ tôi rằng là tôi sẽ tốt nghiệp cao đẳng. Đúng hạn. Nào, thì cái động từ còn thiếu là made, did, came hay là called. À đúng rồi, các bạn đã có bé rất là nhanh rồi. Anh sẽ chọn theo đáp án của bạn nhanh nhất, đó là của Ngân này, Vân này, Hưng này, Khiêm này, với cả Dung. Các bạn để chọn chính xác, cho nên chọn theo cả nhà luôn. Made a promise. Cả nhà nhớ một số cái cụm nhé. Make a promise là hứa với ai đấy đây. Keep a promise, đó là giữ lời đúng không? Keep a promise, đó là giữ lời hứa. Đấy, hai cái động từ phổ biến, hay đi với từ promise. Cái nội dung của cái này cũng là một cái mà sau này các bạn học đại học các bạn sẽ trải nghiệm được. Tại vì học đại học của mọi người là thường là kéo dài đến 3 đến 4 năm đúng không? Nếu như mà mọi người mà bị trượt môn ấy, thì không có chuyện là tốt nghiệp đại học đúng thời hạn đâu, mà sẽ phải muộn hơn đấy. Sắp tới thì có mọi người có thể hứa với mẹ là được bao nhiêu điểm tiếng Anh chẳng hạn. Hứa với người khác đi để cho có trách nhiệm chút. Ví dụ như là hứa là phải vào được trường này trường kia, hoặc là hứa phải đạt được tối thiểu là bao nhiêu điểm. Bố mẹ có bắt mọi người hứa không? Hay là mọi người có tự hứa với bản thân là hay là tự hứa với bố mẹ không? Câu 8 nhiều bạn đã làm rồi. Nhiều bạn đã làm là A. A lại chưa phải đáp án đúng mọi người ạ. A lại chưa phải đáp án đúng. Nó không phải là the largest capacity. Capacity. Nó không đi về largest. Câu này chắc là mọi người hiểu đúng không? Cái khả năng làm sao? Cái khả năng chứa tối đa của cái phòng này là 75 người. Tức là tối đa là 75 người được trong cái phòng này. Không có chuyện chứa hơn được. Thì cái khả năng tối đa của nó, cái từ của nó phải là maximum. Nó phải là B các bạn nhé. The maximum capacity of this room is 75 people. Để chờ các bạn sang câu số 9 nhé. Câu số 9. Câu số 9. Cái mục tiêu của cái chiến dịch này thì làm gì đó? Nhận thức về về ô nhiễm môi trường hoặc là về đánh đánh cá quá nhiều ở trong khu vực này. Overfishing tức là về đánh cá quá nhiều. Theo mọi người thì nó là produce, generate. Draw hay là race. Ở đây sẽ là các bạn cũng biết là đã là nhận thức rồi thì nó phải là nâng cao nhận thức lên đúng không? Cái động từ nâng cao của mình sẽ là cái gì? Câu này chính xác rồi. Anh sẽ chọn theo đáp án của của Hồng An với cả Anh Dương nhé. Rất là nhanh. Anh chọn theo đáp án của các bạn luôn. Chính xác, D, D dog của mình đấy. Raise, mọi người sẽ có là raise awareness, mà nghĩa là nâng cao nhận thức. Nâng cao nhận thức. Mở rộng cho các bạn một chút này. Mở rộng cho mọi người một chút. Từ cái collocation này, nó sẽ có một cái collocation biến cái này thành tính từ. Các bạn sẽ có đó là Awareness raising. Awareness raising đó là mà nghĩa là tính từ nhé. Ví dụ như là các bạn sẽ có là awareness raising campaign chiến dịch nâng cao nhận thức hoặc là những cái hoạt động nâng cao nhận thức đó sẽ là cái gì? Những cái hoạt động để nâng cao nhận thức awareness raising activities. Ở đây nó là động từ cộng với danh từ đúng không? Còn sau đấy thì mọi người biến nó thành một cái tính từ.
mọi người đã học được chưa đấy mỗi lớp tech có một chút nhá cứ lên cái livestream của về anh về anh là anh về sẽ mở rộng cho các bạn rất nhiều mà toàn là những cái hay thôi hay thi nữa hay thi hay gặp ở trong cuộc sống với cả nội dung của nó cũng hay nữa chỉ như vậy đó là đi mời thôi cả nhà có anh câu số 10 nào Câu số 10 We have some talented young people who have chum chum a future with this company Nào, cái từ này mọi người biết là nó sẽ phải đi với từ future Chúng tôi có một vài người trẻ và rất là tài năng đúng không? Có một cái tương lai rất là sáng lạ với cái công ty này Bright, positive, optimistic, forward looking Nào, có một cái tương lai mà kiểu rất là đáng mong chờ ấy Có một cái tương lai mà kiểu sáng lạ Theo các bạn thì cái từ nào nó sẽ đi với từ future để mang nghĩa đó Ở cái cụm này anh nghĩ nó phải là một cái mà ấy thôi chứ Cái này anh nghĩ là mọi người phải phải chọn được đúng cơ Đáp án lại phải đang hơi khác nhau này Cái này nó phải là cái gì future mọi người A, A bright future Bright future tức là một cái tương lai rất là sáng lạ Thế còn một tương lai mà kiểu mịt mờ không rõ ấy, thì nó có một cái từ là unclear Cái chữ bright này tức là một tương lai rất là sáng lạng đúng không? Mọi người biết rõ là mọi người phải có tiềm năng Hoặc là mọi người biết rõ là mọi người sẽ thành công trong tương lai chẳng hạn Thì là bright future Khi mà mọi người đối lập với nó mang một cái nghĩa là mịt mờ, mù mịt, không nhìn thấy tương lai ấy, Thì nó có một cái từ đó là từ unclear Được chưa? The future seems unclear Đấy Mười như vậy là phải là nhá. À, hello Ngọc Ánh. Ôi dồi, lâu lắm mới thấy lên này. <cười> hello, hello. Cơ số 11 thôi mọi người ơi. Nào, cũng đang về một cái sáng lạn khác. Cũng là một cái tương, cái tươi sáng khác. Nhưng mà bây giờ nó không phải là danh từ là future. Mà danh từ là attitude. À, câu này là có hai cái collocation rất là hay nhé Attribute something to something Theo các bạn thì là positive, beneficial, genuine hay optimistic Attitude là gì mọi người? Attitude là thái độ Attitude là thái độ Thế cái từ gì nó sẽ đi về từ thái độ ở đây? Câu này phải là gì mọi người? Câu này phải là các bạn sẽ chọn cho nó là từ Positive Attitude Positive tức là một cái thái độ rất là tích cực Một thái độ rất là lạc quan Ở trong hai ở trong bốn cái từ này ấy, có một cái từ lạc quan khác mà có thể dùng được là từ Optimistic Nhưng mà Optimistic nó không đi với Attitude Mà Optimistic nó cộng với người mọi người ạ Optim, Optimistic là cộng với người tức là một con người rất là lạc quan Đối lập với nó sẽ là pessimistic Một con người rất là bi quan thì gọi là pessimistic Positive cũng đi được với người nhé Positive people tức là một con người rất là lạc quan, rất là tươi sáng Nhưng mà optimistic chỉ đi với người thôi Positive đi được với cả người, cả vật Còn optimistic chỉ đi với người thôi Đấy chưa? Đấy là một cái lưu ý nhỏ này Và lưu ý nhỏ số 2 Trong này là có một cái collocation nữa Đó là Attribute something to something Giới tư là to nhé. Cái này thì ra hơi có dịch nghĩa một chút nhưng mà ý ý của nó tức là gì đây? Cho rằng cái gì là do cái gì? Là do cái gì? Câu này mọi người sẽ dịch ra cho anh như này. Attribute tức là gì? 
anh ấy cho rằng rất nhiều thành công của anh ấy phần lớn cái sự thành công của anh ấy là do cái cái thái độ tích cực tức là cái thái độ tích cực đấy là làm nên thành công của anh ta tức là anh ta làm sao anh ta cho rằng là cái sự thành công của anh ta ấy là do cái thái độ tích cực mọi người hiểu không hơi khó suy nghĩ một chút đúng không nhưng mà mọi người hiểu ý đại khái là như vậy đấy tức là anh ấy bảo rằng là anh ấy thành công bởi vì là do cái thái độ tích cực của anh ấy mười một như vậy đó là đấy tức là thu mọi người nhé có cái từ nào mới không từ genuine mọi người biết chưa genuine là kiểu thật nếu mà đi với người thì nó sẽ mang nghĩa là kiểu chân thành chân thật thì là genuine cho ông số một nhé genuine chân thành chân thật một con người mà là một cái người bạn mà là genuine ấy, tức là một người chân thành chân thật không giả dối không toan tính ví dụ như vậy mười hai thôi cả nhà nhà câu số mười hai if you promise something to someone you should change up your word câu này cho đoán được việc ra các bạn biết là giữ lời đúng không nào if you promise something to someone you should change up your word hold your word sustain your word keep your word hay là maintain your word Cái này phải là gì các bạn? Cái này phải là... Đúng rồi, câu này sẽ chọn đáp án của bạn Của bạn Finn nhá Anh thấy Finn comment nhanh nhất Và cũng là đúng luôn Chọn theo đáp án của Finn Keep one's word Giữ lời nhá Lúc đấy mọi người đã có là keep promise rồi Thì bây giờ mọi người học thêm là keep Keep one's word Giữ lời của ai đó Giờ giữ lời, mọi người đã nói rồi thì mọi người giữ lời Keep your word Rồi, câu số 13 À, câu số 13 mà hôm nào cái uh, Câu số 13 hôm trước vừa mới chữa đề hôm Đề Vĩnh Phúc hôm trước đấy Có một cái này đã nói rồi Bạn nào mà lên cái buổi hôm trước đề hôm trước đã gặp rồi Hôm nay anh cố tình cho lại một câu vào để gặp lại Nhưng mà cũng để mở rộng cho các bạn một chút Obstacle là khó khăn Hindrance cũng là một cái difficulty Tức là về cơ bản là bốn cái từ này Nghĩa là cũng xem xem nhau, không khác gì mấy Hindrance với cả difficulty gần như là một đều là khó khăn cả obstacle cũng thế nhưng mà là breakdown cái gì nào we need to break down tức là phá bỏ đúng không phá bỏ cái gì mọi người phá bỏ rào cản cái từ rào cản ở trong này của mọi người đã phải là barriers chính xác rồi có phải là do các bạn nhớ cái buổi livestream hôm trước học không hay là các bạn biết cái này từ trước rồi vậy anh thấy nhiều bạn comment đúng này Break down barriers, chính là phá bỏ rào cản đấy. Bạn nào mà chưa biết thì ghi lại cho anh nhé. Mười ba là B nhé các bạn. Dù mọi người nhớ được từ buổi livestream hôm trước hay là do các bạn biết trước ấy, đều rất là tốt. Tại vì đây là cụ colo chuyển rất hay thi. Hôm nay mọi người gặp lại một lần nữa nhé, thì nhớ luôn cho anh. Mười bốn thôi, mười bốn thôi. Có số mười bốn. 14 như bạn đang chọn là significant speed Đấy, 14 lại không phải là significant speed Bạn nào mà chọn D là bye bye không phải hai rồi đấy <cười> Significant là không đi với speed mọi người ạ 
significant là không đi về speed D không phải đo chính xác Tốc độ cao, tốc độ lớn thì anh nói là cái gì vậy các bạn? We arrived in London very quickly I had no idea the train travel at such a time jam speed Tức là người này làm sao? Người này đi tàu hỏa để đến London đấy Và cái tàu hỏa bên anh thì nó đi với tốc độ rất là nhanh, rất là cao Tốc độ nhanh, tốc độ cao thì anh nói là cái gì? At such a, a high speed High speed High speed nó sẽ là tốc độ lớn, tốc độ cao Và các bạn sẽ đối lập với nó sẽ là low speed Hiểu chưa? Such a low speed Tức là một tốc độ quá chậm, quá dễ dàng Tốc độ nhanh thì là high speed Chậm thì là low speed Có vẻ hơi hơi toàn sao nhỉ? Có vẻ hơi toàn sao đúng không? Nhưng mà đây là toàn là những cái phổ biến thôi đấy mọi người ạ Tích có dần dần nữa, mỗi ngày tích tiểu thành đại Nhiều bạn hay bảo với anh là làm thế nào để học từ vựng hiệu quả Chả cách học từ vựng hiệu quả, ngoài cách là kiểu mỗi ngày học chút Đấy, cứ mỗi lần tích có một chút như thế này, này Mọi người lại nhớ được thêm cái cũ hoặc là học thêm cái mới Mỗi ngày tích có dần dần Em toàn nãy giờ <cười> Toan là bình thường em ạ Toan là bình thường, không toan mới là lạ chứ còn toan là bình thường Không có gì để mà ấy cả, để mà buồn cả Từ vựng luôn khó, từ vựng luôn khó Sau này có gì thì lại livestream nhiều hơn nữa từ vựng cho các bạn Còn uh, sách giáo khoa nữa mà đúng không? Còn từ vựng cho sách giáo khoa mình còn chưa học hết Được thời gian tới sẽ đi học tiếp nhé Mới học đến unit 6 gì đấy thôi Còn 7, 8 các thứ gì đấy còn chưa học Sắp tới sẽ đi học dạy hướng dẫn các bạn nốt Nào 15 thì cái gì đi với media đấy các bạn Đấy câu 15 không ai biết luôn đấy Câu 15 thì ít người comment hơn hẳn Rất là collocation mà mọi người chưa biết rồi Media đi với Media đi với Coverage Mọi người ấy luôn cho anh Media coverage tức là xuất hiện ở trên các phương tiện truyền thông uh, Xuất hiện trên phương tiện truyền thông Trên các thông tin đại chúng hoặc là các phương tiện truyền thông đấy I'm not sure this issue will get much media coverage Tức là làm sao? Media là các phương tiện truyền thông đúng cho mọi người Các phương tiện truyền thông đưa tin về cái thông tin đó, về cái issue này Thì nó gọi là media coverage Đấy. Thì người này không chắc là cái liệu cái vấn đề này có được Các phương tiện truyền thông người ta quan tâm không? Nếu như mà được thì gọi là had a lot of media coverage Câu số 16 nhé Câu số 16 We disagreed at first But our discussions eventually led to chẳng chẳng understanding Chúng tôi ban đầu thì làm sao? Rất là khác biệt trong quan điểm Tuy nhiên, sau phần thảo luận Thì cuối cùng chúng tôi đã có một cái sự Thấu hiểu giữa hai bên Thấu hiểu lẫn nhau đúng không? Nhiều bạn đã chọn đó là reciprocal Không biết là các bạn gặp từ này chưa mà các bạn chọn C vậy <cười> Các bạn đã gặp cái từ reciprocal bao giờ chưa? Cả nhà đã gặp cái từ này bao giờ chưa? Hay là mọi người thấy nó lạ lạ cho nên mọi người chọn luôn <cười> Nào, cái sự thấu hiểu lẫn nhau Theo mọi người tiếng Anh là cái gì?
Chợ theo lý trí á <cười> Reciprocal đúng là theo bình thường nó là lẫn nhau đấy Ví dụ đúng là reciprocal đúng là lẫn nhau thật Nhưng mà trong trường này nó không phải là cái từ đi về understanding Cái từ lẫn nhau ở đi mà đi về understanding ấy Thì các bạn sẽ chọn cho nó là từ Mutual 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 understanding, sự thấu hiểu lẫn nhau đúng không? Em chọn theo tổ tiên bác bảo <cười> Tổ tiên không độ em rồi <cười> Vâng ạ, tổ tiên không độ em rồi Ô mọi người đi thi nhá, nhớ là phải khấn vái đầy đủ Xong rồi là ăn chay không khẩu nghiệp, khẩu nghèo để cho nó tích độ Để được ông trời ông độ cho Chứ còn là đi thi này hơi toang Hy vọng là vào cô location này mà học trên của anh với anh chẳng hạn, tốt quá Câu 16 các bạn phải chọn là 16 đi. Câu số 17 nhá. You should talk to human resources to try to charge dispute. Gửi ý cho mọi người một chút, cái từ nào nó sẽ đi với từ dispute ở đây? Dispute này là cái sự xung đột, cái sự khác biệt mọi người nhé Tức là cái sự uh, tranh chấp, xung đột khác biệt Tức là một cái không tốt Tranh chấp, xung đột Nhiều bạn đang chọn đó là cái từ clear up Clear up lại không phải đi với dispute mọi người ạ Clear up lại không đến với dispute Mà cái gì đi với dispute Đó chính là từ Settle Giàn xếp ổn thỏa Giàn xếp cái sự tranh chấp đấy Giàn xếp cái xung đột đó Settle A dispute Giàn xếp Mâu thuẫn Giàn xếp tranh chấp Nay trời không động em ấy là con nào sai câu đó <cười> Ông như mà mấy câu này nó hơi khoai hơn một chút thật Mấy câu này là bắt đầu sang câu location hơi lạ hơn với mọi người rồi đấy Anh bảo rồi mấy câu đầu tiên thì là mấy câu nó sẽ dễ một chút mà Để cho nó có tinh thần Về sau đó là phải học mấy cái mới mới hơn chứ Mấy cái dễ quá mọi người học mọi người lại không thích đúng không? Được chưa? Học những cái dễ quá lại không học thêm được cái gì mới cả Phải học thêm mấy cái mới mới như thế này mới, mới có sự thử thách được Câu số 18 nhé Câu số 18 Nào, theo mọi người là gì đây? Having my own business Tức là có một công ty riêng của mình đúng không? Thì rất là tuyệt vời It's great Having my own business is great But sometimes I miss being able to depend on a job income Ở đây cho mọi người đáp án để mọi người lại lại ngữ pháp rồi đấy Ở đây mình có ơ đúng không? Cho nên các bạn lại luôn cho anh đó là Lại đấy đi Có một công ty riêng rất là tuyệt vời Tuy nhiên nếu như mà mình có thể làm sao Có một cái uh, cái Một cái income, một cái thu nhập Nó đều đặn Thì vẫn tốt hơn Nào Cái từ gì điểm với từ income đây
này là bừa rồi đúng không? Cái này là chuyên gia bách bảo thôi. Không có cái nào, nếu mà mọi người không biết thì không có cái nào để một loại đáp án nữa cả. Đáp án phải là A, steady income mọi người ạ. A, steady income, một cái, một cái thu nhập mà làm sao ổn định. Một cái thu nhập mà điều đoạn, tức là tháng nào cũng phải có được một cái khoản như vậy. Thế thì như vậy nó mới là một cái steady income. Nó không phải là tháng nào biết tháng đấy. Ví dụ như là mọi người đi làm đúng không? Mọi người sẽ có lương hàng tháng. Thì cái lương hàng tháng đấy chính là một cái steady income của mọi người. 18 như vậy đó là. Thôi nào cùng nhau xem xem mấy câu dưới là ông trời có độ mọi người không nào. <cười> sao mấy câu dưới xem ông trời có độ không. Sai ở đây thì không sao. Nhưng mà mọi người nhớ là phải học luôn. Tức là bởi vì là những cái cụm máy cho mọi người đều là những cái cụm mà nó rất là phổ biến thôi. Nếu như mà mọi người trong trường mà mọi người muốn học collocation thì đợt trước anh còn nói rồi đấy nhưng mà nó lại một chút cho các bạn nào chưa biết nhá. Mọi người muốn học collocation ấy thì các bạn lên các bạn các bạn lên trang đó là freecollocation.com. freecollocation.com cái trang này là cái trang mà tổng hợp rất rất nhiều collocations. Mọi người thích collocation của từ gì thì mọi người gõ vào và nó sẽ ra. Chưa? Nào, bây giờ để cái từ là từ nào đi với từ remind Kindly remind, gently remind, nicely remind hay là freely remind <cười> Câu số 19 nó phải là A à, không phải đáp án đúng A à, không phải đáp án đúng mọi người ạ Ở đây mọi người sẽ phải chọn cho anh đó là Gently remind Nhắc để nhắc nhẹ nhàng đây đúng không? Tức là tôi gửi cho Paul một cái email Để nhắc anh ta rằng là gì? Nhẹ nhàng nhắc nhở anh ta rằng là cái project Đến hạn ngày hôm nay Deal là đến hạn nhé Gently remind Ở đây, nếu như mà mọi người đã có là gently remind rồi thì về sau mọi người học luôn sẽ có một cái là gentle reminder Hiểu chưa? Gentle reminder Đấy tức là mọi người học cái cụm này xong thì mọi người mở rộng nó ra thôi Như thế này thì học một có phải được hai không? Học một được hai ví dụ như là sau này mọi người học thêm một số cái cụm nó kiểu là heavy rain chẳng hạn Ví dụ như là mọi người có một cái câu đó là heavy rain Rain này đang là danh từ được chưa? Bây giờ mọi người biến thành là mưa nó rất là to Thì bây giờ mọi người sẽ phải gắn là rain Heavily Như thế này có là một cách học hiệu quả này Chứ còn là mọi người được học từng tí một Nó rất là mất công Nhớ nhờ Để nhắc nhở nhẹ nhàng thì mọi người rất là Remind gently hoặc là gentle reminder Thì được Câu số 20 Ôi dồi ôi, Quỳnh Trâm <cười> Thanh niên Quỳnh Trâm, em chọn câu 19 đúng nè ạ Có thể chọn đâu <cười> Trâm lúc nào cũng đúng Nào, cô ấy là câu số 20 xem nào Mắt một câu một câu đúng Rồi đấy, cuối cùng là ông trời cũng độ cho rồi, 19 là B nào Câu 20 của mai đó là gì đây mọi người Câu số 20 Technological Ở đây nó là cái sự phát triển công nghệ mọi người nhá Technological sẽ là tính từ đúng không? Technological sẽ đi vào enhancements Improvements Advances hay là upgrades Bạn sẽ muốn nhìn thấy những cái phát triển công nghệ nào trong thập kỷ tới Next decade Decade chính là thập kỷ Thế các bạn là cái từ nào sẽ đi về technological
ก็ดัชดัชมันละเบ้อ improvement อะ improvement เชิญรู้ improvement แล้วบายบายเข้าไปหายจบเชิญ logical ดีเป็นยังไงบ้างเลยเชิญ logical advances บางเลยเชิญไปชอบช่วยเนี่ยละ advances ฟัดเฉียดในกองเงินอย่างเงี้ยพอละบางเลยจะมา development พอละ innovation เดี๋ยวเดี๋ยวเทนี่ฮอปเทนหมดสูงเลยกลายเป็นฟัดมาเป็นฟัดเฉียดเลยเชิญ logical advances development innovation เดี๋ยวละมันเดี๋ยวของนี้เราฟัดเฉียดของนี้ไฮเบอร์ยืมบอยเราเสร็จแล้วสิก็สองไฮมดเนี่ยไฮมดอ่ะจุดตาดีเดือดไฮคอนบาสเดือดเลยกันยะไฮคอนบาสจบมดบุยฮอปเทนได้ละทุนเดือดรัดเยี่ยมเกิดทึกหรือว่ารัดเยี่ยมก็ลงกระชิมไหมแต่ถ้าเมื่อบุ๋ย30โลเคชันนี้ที่นี่แหละก็อันนี้แหละเฟอร์ฟายเชื่อว่าเยอะเพิ่มเนื้อที่เสริมมันเลยเป็นกว่าตายก็สุดท้ายไปหมดท้ายไปหมดเชื่อก็อาจจะดุท้ายหมดเพิ่มกว่าจะดุเชื่อว่าจะดุเขาฝ่ายเลเวอร์จ็อบส์เขาก็เลเวอร์จ็อบส์มาเนี่ยอันก็อีกช่องบางเลยได้ละมาก็เป็นเช่นไต้ได้ละมาก็เป็นเราเช่นไต้อีกเลยตาบอกอะไรสิเลยอันไหนล่ะอันล่ามหมดฝ่ายก็เป็นเราเช่นไต้เด็กนะครับก็เถิดจ่ายเด็กช่างจ่ายฮอปฟีช่วยได้ฮอปเลย put myself through college ได้เลยแบบช่างจ่ายเด็กฮอปฟีก่อนได้ฮอปที่อันนี้ล่ามฝ่ายเป็นเช่นไต้ที่ฝ่ายเป็นเช่นไต้อีกช่องเต็มอันนี้ละกันสิแล้วเช่นละกับเชื่อเบสตัวหนึ่งวะกับกี่ละช่วยล้วน manual job อะไร work มันเงี้ยละที่ก้มเวียกเราเดินไต่ก้มเวียกเราเดินเชนไต่ manual ไอ้มดยูไปดอสิลาเนี่ยไอ้มดทอยไอ้มดไฮสเตรสเลเวลส์แคนเทอร์ชัมฮาร์ฟเวิร์กออเดอร์เฮลท์เอ่อกันได้ก็ลำกันกลุ่มซะเลยฮาร์ฟเวิร์ก Mayhem, destruction, on something. Now, cái động từ đi về ba thằng này là gì? Các bạn đã gặp mấy cái từ này chưa nhỉ? Havoc, các bạn học chưa? Mayhem, gặp chưa? Destruction chúng ta gặp rồi đúng không? Destruction nó là danh từ của cái destroy ấy mọi người. nhưng mà hai cái từ là havoc và cả mấy hèn không biết các bạn gặp chưa nhỉ thì nó sẽ gọi về on something à đúng rồi có một bạn comment rất là nhanh mà còn giải thích cho anh luôn anh sẽ chọn theo đáp án của của nguyễn ken nhá các bạn đây là một cái từ là rig rig là gây ra mọi người rig nó khá giống với từ cause nhưng mà cụm collocation nó dùng hơi khác các bạn sẽ dùng là rig havoc Rick, mayhem. Rick, destruction on something. À, tàn phá cái gì đó? Hoặc là có ảnh hưởng xấu lên cái gì đấy? Tàn phá hoặc là có ảnh hưởng xấu tới.
Đấy. Cái này nó chỉ dùng với ảnh hưởng xấu thôi nhé. Còn uh, nhắc lại cho các bạn một chút. Có một cái từ mà nghĩa là ảnh hưởng mà người rất hay dùng đó là từ effect, influence, impact. Ba cái từ này mới là ba cái từ ảnh hưởng mà mọi người hay dùng đúng không? Và có một cái đặc điểm đó là khi mà nói lên ảnh hưởng cái gì đó, các bạn cũng cộng với on something. Được chưa? Nhưng mà động từ nó sẽ khác. Động từ nó sẽ là have này. Exert. Cộng với earn. Cộng với positive hay là negative. Đấy, đây là một cái cụm mà rất hay dùng. Nhưng mà cái này nhắc nhiều quá rồi. Cho nên là hôm nay không kiểm tra cái này nữa. Mà kiểm tra cái mới hơn chút. Rick havoc on something. <cười> Như vậy thì câu này bạn nghĩ đó là gì? Stress nhiều quá, stress cao quá Có thể là có ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của một người nào đấy 22 đó là bị <cười> Câu số 23 The meeting took almost 5 hours So it was impossible to turn jump all the time À cái này thì cơ bản rồi đúng chứ mọi người Chú ý thì các bạn sẽ có đó là pay attention. Ở như mà bổ trợ cho các bạn một chút nhé. Pay attention này. Các bạn sẽ có một cái từ khác. Nó bằng với từ attention. Đó là pay heat to something. To something. Nào. Mở rộng cho mọi người một chút đó là từ heat. Có thể các bạn chưa gặp từ heat bao giờ đúng không? Các bạn ghi lại cho anh luôn. Chú ý đến cái gì đó. Và từ pay này nó có hai cái nữa mà cũng hay dùng Đó là pay a visit To somewhere Cộng địa điểm Đến thăm cái gì đó Pay a visit to Pay này không phải là trả tiền đó mọi người nhé Pay a visit to chỉ đơn giản là đến đến thăm đi để nói thôi Pay someone a compliment Đấy, một số những cái collocation phổ biến. Cái này đấy. Hai bạn ở đây này. Câu số 24 thôi mọi người. 24. Only 31% of the students who turned to the final exam passed it. 31% học sinh tham gia vào kỳ thi cuối kỳ vượt qua được bài kiểm tra đó. Nào, tham gia vào kỳ thi kiểm tra, tiếng Anh nó sẽ là cái gì? Và một phần trăm máy sẽ chọn theo đáp án của những bạn nào chọn đáp án là C Bạn nào chọn C thì chọn theo của các bạn nhé Took the final exam Ghi lại cho anh luôn Take an exam đúng không? Take hoặc là sit an exam Tham gia kỳ kiểm tra Sit hoặc là take an exam nhé, tham gia kỳ kiểm tra. Mết là tham gia hay ạ? À? Không em, không có mết là mết an exam, không có mết an exam đâu. Nó chỉ có took an exam hoặc là sit an exam thôi. Câu số 25. 25 là cái collocation máy nhắc nhiều lắm rồi, không biết các bạn có nhớ không? The company offers its employees free language training, but many people, not many people, chờ chờ, advantage of it. Nào, cũng cố định này. Cái gì đi với advantage of? Động từ sẽ là cái gì? Tận dụng uh, 
Ở đây mọi người sẽ có động từ chính xác là của Take Đúng rồi, take advantage of À đấy, có bạn Cúc Hoàng, bạn ấy còn ghi luôn nghĩa cho anh nữa Có tuyệt vời luôn, tận dụng hay là sử dụng nhé Câu này thì mọi người dịch ra đơn giản đó là cái công ty đấy nó làm sao Nó cung cấp cho nhân viên một số những cái đào tạo về ngôn ngữ đúng không Tuy nhiên, không mấy người bạn mà lắm Không mấy người muốn hào hứng làm với cái việc học ngôn ngữ Hai mươi lần đã bảo là A mọi người nhé Mọi người chưa biết thôi chứ còn là sau này nếu như mà mọi người đi làm ấy Có ngoại ngữ ấy, Bên cạnh tiếng Anh mà có thêm những ngoại ngữ khác là rất là tốt Nếu như mà công ty lại còn cung cấp cho mình học đấy thì tội gì không học đúng không? Nhưng mà một số người có thể là không hợp với học ngoại ngữ chẳng hạn Cho nên là kiểu người ta không bận mà lắm Nhưng mà như thế là hơi thiệt đấy Sau này biết càng nhiều ngoại ngữ thì là càng có lợi cho mọi người thôi Càng có nhiều cơ hội Câu số 26 Câu số 26, các bạn chọn cho xem nào 26 Our personnel assistant Tức là trợ lý về nhân sự đúng không? Personnel assistant là trợ lý nhân sự Is living next month She is chẳng chẳng a baby Như bạn thấy nó chọn đáo là C à? Waiting for Cô ấy đang chờ đứa con à mọi người No 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 Waiting for là mọi người đang chờ ai đấy Như kiểu là chờ khoảng 5 phút, chờ 10 phút ấy Không có chuyện là cô ấy đang waiting for a baby, người ta không hiểu Mà đây là kiểu cô ấy đang đang mang thai Thì cái từ đang mang thai đấy là cái gì? <cười> ở đây khi mà mọi người Ở đây nó mang nghĩa là mang thai mọi người ạ Mang thai tức là gì đấy? Bố mẹ khi mà đang mang thai tức là bố mẹ đang đang mong chờ được mẹ đấy đúng không? đang chờ đợi bài đó. Thì trong tiếng Anh khi mà mọi người nói là mang thai, ấy, thay vì mọi người bảo là having a baby, cái từ having a baby nó rất là phổ thông, thì mọi người sẽ có một cái collocation đó là we are expecting a baby. Expecting a baby là đang mang thai nhá. Đấy. Đáp án 26 nó phải là mình Expect a baby Để mà thay Tức là mọi người cảm tưởng là bố mẹ đang rất là mong chờ đúng không? Đang rất là chờ đợi đứa bé ra đời Đang expect đứa bé đó Câu số 27 <cười> Câu số 27 Câu số 27 này bạn nào mà đi máy bay rồi rất là làm rất là nhanh You should chờ chấm the plane Before it takes off without you À, take off cũng là một cái mà mọi người học nhé Take off là hạ cánh, à, bờ, cất cánh Nào, theo mọi người thì trước khi cái máy bay cất cánh ấy, chúng ta nên làm gì cái máy bay đó? Ở đây cả nhà sẽ có đó là mình nên lên máy bay đúng không? Lên máy bay thế nên là gì mọi người? Chắc chắn là phải có get on rồi Get on the plane chắc chắn là có rồi Được chưa? Get on the plane, get on the bus Get on này rất hay cộng với những cái phương tiện công cộng, công cộng nhé Ví dụ như là get on the bus, get on the train Và mình có cả get on the plane nữa Tức là những cái phương tiện công cộng thì mọi người sẽ có get on Và đối lập với nó thì phải là get off rồi đúng không? Cho nên là on sẽ nó có Nhưng mà có đáp án D nữa Thì mọi người học thêm cho anh một cụm đó là Bought the plane Bought the plane nó chỉ là lên máy bay đấy Mà mọi người biết vé máy bay nó gọi là cái gì không? Mở rộng cho các bạn một chút nhé Vé máy bay tiếng Anh là gì? Vé máy bay tiếng Anh đó là plane ticket Hoặc là không thì mọi người sẽ có một cái gọi là boarding ticket 
boarding ticket đó chính là cái vé cho mọi người đi máy bay hai mươi tám có bài nốt mấy câu còn lại xem nào câu hai mươi tám I think I'll fail my exam because I turned up a huge mistake in the oral test. À, đây cũng là một cái cụm câu logic này các bạn đây. Oral test là bài kiểm tra ở miệng. Bài kiểm tra miệng. Bài kiểm tra miệng tức là không phải người đang kiểm tra miệng của mình mà là kiểm tra nói mọi người. Để chưa không lại bảo anh về anh bảo là anh về bảo là bài kiểm tra miệng. Hôm sau lên bảo với cô giáo là bài kiểm tra miệng là người ta kiểm tra miệng của em. Không có. Đây là bài kiểm tra nói. Như là kiểm tra nói 15 phút đầu giờ của mọi người. Đấy gọi là kiểm tra miệng đúng không? Tôi nghĩ là tôi sẽ trên bài kiểm tra của tôi bởi vì làm sao? Tôi mắc một cái lỗi sai rất là lớn ở trong bài kiểm tra miệng nào đây là một cái từ rất là phổ thông rồi cái từ đi về mistake đấy mọi người cái từ đi về mistake vậy này cái này không còn phải độ nhé cái này quá phổ biến rồi comment dưới cho biết xem nào động từ nào đi về mistake đấy mọi người đây phải là bet a mistake Made a mistake Đúng rồi, Ngân này, Hồng Phi này, Cúc Hoàng này B, chính xác, made a mistake nhé Câu số 29 Câu hai câu cuối thôi It's a pity, tức là rất là đáng tiếc rằng đúng Câu số 29 It's a pity that Tức là rất là đáng tiếc rằng là làm sao đây Rất nhiều người Rất nhiều người mất liên lạc với bạn bè Sau khi họ đã rời trường đại học Chắc là sắp đến thời điểm của mọi người rồi đấy Mọi người chuẩn bị tốt nghiệp cấp 3 thì đúng không Khi mà mọi người tốt nghiệp cấp 3 ấy Thì uh, mọi người bắt được vào giai đoạn đại học Mà để duy trì liên lạc với các bạn cấp 3 là Cũng là một cái sự nỗ lực đấy Thì nếu như mà mọi người không duy trì liên lạc với các bạn cấp 3 Và dần dần mất liên lạc với họ đúng không Thì đấy sẽ là một cái điều rất là đáng tiếc Nào, thì cái mất liên lạc với người ta thì mọi người sẽ dùng cái gì? 29 các bạn sẽ là lose touch with Được chưa? Lose touch with someone Mất liên lạc với ai đấy? Đối lập với nó sẽ là duy trì liên lạc với ai đấy đúng không? Mọi người sẽ có đó là keep in touch with Keep in touch with someone Câu số 30 là câu cuối cùng của buổi hôm nay Quay là xem nào Câu số 30 30 thay nên kia một comment luôn là CE <cười> 30 phải là gì cả nhà To turn turn in summer It's best to wear something turn turn cotton Cô tầm đây đúng không? Tức là gì đấy? Để mà kiểu duy trì, tức là để thoải mái, để mát mẻ vào mùa hè Thì nên mặc đồ cốt tông Đồ cốt tông sẽ giúp cho mọi người cảm giác là thoải mái, cảm thấy dễ chịu Mà cũng các chất liệu khác có thể làm cho mình cảm thấy nắm nước chẳng hạn Tại vì những cái chất liệu này nó rất là hút nhiệt Nhưng mà cốt tông thì nó không hấp thụ quá nhiều nhiệt Cho nên nó làm cho mọi người cảm giác là thoải mái Thì để mà cảm thấy thoải mái vào mùa hè Thì nên mặc đồ làm từ nguyên liệu cốt tông Đáp án sẽ phải là To keep cool in summer It's best to wear something made from cotton. 
ก็ตอบหนูหนูก็ตอบแหละบาเมยนะอ่ะที่นั่นเราไปโดยนี่ไปนะซ่อมบาเมยก็คงได้ใช่เราทำฝันโคโลเคชันโดยตลอดหมดชั้นนำไปโก้กับบ้านนัดตื่นตีนเหมือนกันฝันไหนเชื่อนาวถอยเฉยๆเงี้ยใช่ไหมนาวกับบ้านนาวได้ดูกับนำฝันโคโลเคชันไว้ครับเดี๋ยวกับบ้านเราเชื่อละซีนไหนกับบ้านเราได้ดูกับนำฝันไว้เนาะบ้านเราไม่ได้ดูกับนำฝันหลานเติ้งเว้นหมดชั้นนำไปโคโลเคชันขั้นยาวเลยเดี๋ยวเดี๋ยวในลูกที่ว่าถามเตยเดี๋ยวในลูกที่ว่าถามสองทั้งใบเดี๋ยวฉันละแฝกกอบเทมวายฝันเนื้อกูก็เล่นของเมยฟันเนี่ยเมยฟันเราเติมไปบ้าชั้นโคโลเคชันหาละเดียวโคโลเคชันจากบ้านเลยออกเชือกเกรนเซาออกเชือกเกรนเซาพบซ้ำก็ได้ฝ่ายรับไล่มาฟินมาหมุนก่อไล่ตายเรียวกว่านั่งไกโก้โลกชนไหนก็เห็นยันตีมกว่าฟันเพจช่วยเนื้อไอเชื่อเกิดหลายช่อเลยมาแล้วเอาเวียนกว่าให้ดีถ่ายไม้นี่ก็ตายเรียวไหนเราเวียนเดือดเหรอเชื่อยันตีมช่วยกับฟันเพจเจอเจอเกิดช่อก็บ้านเน้นหลับไล่ถือว่าอะไรนี่ก็ตายเรียวไหนนี่ก็ตายเรียวไม่สอนนะเราไม่ก้มบางเลยไปเหี่ยวอะไรเด็ดสอนเราชอบบางเลยไปก็ไปติงเส้นละนักกอล์ฟทั้งไปเข้าซ้ำรอยละนอกจากให้สุดยอดชอบใบที่เขาเดี๋ยวชอบมาเลยล่ะชื่อของฝ่ายล่ะกูวิ่งมันดมตายเลี้ยงแล้วชอบมาเลยเด้อได้มาเข้ามาเขาเดย์เข้ามาเขาจัดชี้เตี้ยนล้วนเนี้ยตั้งแต่นี้ก็ได้ป่านมาไอ้เกิดชอบมาเลยเดี๋ยวชื่อก็ได้ชี้เตี้ยนเดี๋ยวไอ้จัดชี้เตี้ยนส่วนที่มาเลยตั้งจุดเดี๋ยวมาเราชุ่มละตายเลี้ยงของเทียวชี้ก็เสร็จละมาเลยตั้งจุดได้เข้ามาเลยก็งานเล่นก็งานเล่นก็เนี่ยลาลาดับทนโมมที่เจาะตัวที่นักเขาเบสเลยก็ทนโมมมาเจาะตัวก็ฮับลีไปดูว่านักเขาเบสเลยที่ทนโมมมาเจาะแล้วก็ฮับลีเนี่ยเดี๋ยวเชื่อโอ้ย hôm nay là kết thúc cái phần học collocation tiếp theo à tối ngày mai anh nhắc trước là bạn nào mà bạn nào mà lên học với anh nhá chín giờ tối mai học tiếp về liên tử mọi người ạ học ngữ pháp về liên tử liên tử tối mai chín giờ bạn nào mà rảnh thì lên học cùng với anh nhá lớp học của anh đang học tại liên tử cho nên là tối ngày mai thì anh bổ trợ cho các bạn ấy luôn thì các bạn nhớ lịch chín giờ nhá hôm nay thì mình sẽ ở đây thôi cảm ơn mọi người rất nhiều đã lên livestream của với anh hẹn gặp các bạn vào tối ngày mai see you soon